大家好，我是人民铁道报业有限公司全媒体记者金胜美。现在我所在的位置呢是海拔三千六百米左右的拉萨站，在我身后就是万众瞩目的高原动车组了。它的全名呢叫复兴号高原内电双元动车组。它和普通的绿巨人会有什么样的区别呢？走，我们一探究竟。我现在是在二等座的车厢，和以往的这个动车的布置座位布置一样，它也是采取了三加二的这样的一个模式。大家可以看，这边是三个人坐，这边是两个人坐。然后座位的上方呢，有我们的指示牌这边可以挂衣帽，这边有这么一个可以适合聚会的小桌子。如果你们是六个人的旅行团，哎，刚好可以坐到这边一起喝喝茶啊、吃饭啊、聊聊天都没有问题。小编净身高一米七三，我来试着坐一下我们的座位，慢慢把座椅靠背调厚。嗯，一等座的座位非常舒适，因为它后面还有一个定制的这样的一个。靠枕，我们往后一下，有一种坐沙发的感觉。它这个脚踏板也是比较智能，我把脚放上去，如果你把脚拿开，就是自动会弹回去的。调仪坐背的这个按钮是在这个座位的内侧，紧急供氧口设置于插座正下，在这个插座的正下方呢，有一个紧急供氧口。我们现在来到了商务座车厢，一系列的人性化操作服务啊，一些一些设施设备，小编带您一一的探寻。来，大家先从这边看一下。商务座呢，每个座也是配备了这样的一个呃小桌板，大家可以在这边看书啊、吃饭。如果你不想打扰到身边的一些旅客，你可以把灯开一下，但是只能调档灯。然后这边有三个孔，第一个是呃插耳机的孔，第二个是我们的 USB 插孔，第三个是可以。充电的插线口，但如果大家想充手机啊，不妨可以试一下这一块。小编把手机放上去，立马就能充上电了，非常的智能。当然，你如果觉得，哎，我充着手机，我想玩手机怎么办？我想用手机看电视怎么办？请看这里，这个手机啊，我们是可以在这个屏幕上投屏的，一个是苹果用户或者是安卓用户，你都可以投屏。你把手机上的屏幕投到上面之后呢？慢慢把这个屏幕拉到这边，充上手机看了个电影，但是我还想舒适的躺在这个座椅上怎么办呢？大家可以看这边有三个模式可以调，我试一下第二个，这个凳子慢慢就起来了，嗯，我自然的就可以把脚放到这个踏板上，然后我再把这个拉出来，哎，这个角度是刚刚好的